Olá pessoal, bem-vindos ao canal de Genhabim. Meu nome é Fabrício e esse é mais um vídeo de Revit Dicas. Pessoal, a dica de hoje é para poder ajudar aí aqueles que estão com problemas de instalação de templates e famílias no Revit. Tá? Eu recebi vários e-mails, comentários no Facebook, no YouTube, de algumas pessoas que não estão conseguindo ou que não estão instalando os templates e as famílias durante aí, é, a instalação do Revit. Tá? Então vamos explicar aqui como é que faz isso rapidinho aqui para vocês, certo? Antes um recadinho aqui para vocês, o Engenha BIM agora é uma plataforma de ensino à distância, então é, agora quando vocês acessarem engenhabim.com, vocês vão ser direcionados aqui para a nossa plataforma, cadastrem-se, dois cursos gratuitos com certificado, todos os cursos com certificado, inclusive os gratuitos, curso de Revit Structure, o conteúdo é o mesmo, tá? Aquele curso de Revit Structure com introdução ao robot, curso de robot concreto armado, curso de Nevisworks para compatibilizar projetos e curso de criação de famílias para o Revit. A gente tem aí no canal um vídeo explicativo aí sobre como utilizar a plataforma de ensino à distância, então vocês procurem aí no nosso canal como é que funciona. E o nosso site aqui, a nossa página institucional, que é engenhabim.eng.br. Aqui a gente ainda vai completar, completar aqui com portfólio, com projetos, é, com sessão de notícias, mas já dá para vocês acessarem aqui. Ó. Aqui tem links diretos também para as nossas redes sociais, contato, enfim. Todas as informações que vocês precisam relacionadas ao mundo BIM, aí, com a parte de engenharia, parte de cálculo estrutural, de projetos executivos e links direto para a plataforma. Né? Você pode clicar aqui ou então aqui plataforma EAD. Vocês são redirecionados aqui para, para a nossa plataforma de ensino à distância. Mas vamos lá, vamos lá resolver esse problema com o Revit. Olha só, é, muitos de vocês podem se deparar após a instalação do Revit, é, vocês podem não encontrar esses tipos de modelos aqui. Tá? Primeira coisa a ser feita. Vem aqui no menu de aplicação, opções, e procurem aqui em locais de arquivos, se os modelos aqui estão apontando para o caminho correto, certo? Quando a gente instala o Revit, a instalação do Revit é um pouquinho chata às vezes, principalmente se a gente tem uma conexão de internet um pouco mais lenta, porque durante a instalação ele vai baixando vários arquivos aí da internet, tá? dos servidores da Autodesk, inclusive os templates e famílias. Ok, mas muitas vezes acontece da gente ter isso instalado e está apontado incorretamente aqui o caminho. Então vamos supor aqui, ó, se eu clicar em modelo estrutural, de onde que ele está pegando esse template? Exatamente daqui, ó, modelo estrutural e neste caminho. Tá? Se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso apontar outro caminho. Tá? E onde que fica essas pastas aqui? Ó? Aí é só vocês subirem o um nível aqui, ó. Tá vendo? Ó, templates, Revit 2017 clico aqui em templates, eu tenho aqui esses templates meus aqui, são os que estão instalados, tenho o genérico, o americano imperial e métrico, o português e o brasileiro, então aqui o correto é deixar o que? Em structural analysis, né? que é para esse template aqui, então dê uma olhadinha primeiro se o apontamento está correto, caso isso esteja ok, o que aconteceu então? Vocês instalaram o Revit e vocês não marcaram a opção de adicionar, por exemplo, o template é brasileiro, de estruturas. Então, por isso que ele não foi instalado. Como que a gente faz para fazer isso, para corrigir isso depois do Revit já instalado na nossa máquina? A gente pode vir aqui, ó, vem aqui no menu aqui do, do Windows, funciona para versões anteriores também, procurem aqui por adicionar ou remover programas, certo? Vocês vão procurar aqui, ó, Autodesk Revit, uh, Quer ver? Ó, vamos lá. Autodesk Revit. Onde que está meu Autodesk Revit aqui? Aqui, ó. Content libra Libraries, certo? Então, vocês vão vir aqui, ó. Clica em Autodesk Content Libraries. Clica aqui e coloca em Desinstalar, tá? Pode ser que apareça um nome diferente aqui para vocês, aqui, se vocês não instalaram aqui a Biblioteca Nacional, tá? Não tem problema. Clique aqui. O importante é aparecer isso aqui, ó, Autodesk Revit Content Libraries 2017. Ou, se for outra versão do Revit, também dá certo. Clique em desinstalar, desinstalar, sim. Vai abrir essa janela, o que, que vocês precisam fazer? É, adicionar ou remover recursos. Clica aqui. E aqui, tá vendo? Ó, 
ele está marcando aqui para a gente o conteúdo. Eu posso simplesmente, ó, se eu não instalei os templates nacionais, o template brasileiro, o que, que vai acontecer? Ó? No meu caso aqui, está marcado, tá vendo? Ó, aqui em português está aqui o genérico e o Brasil. Marca os dois aqui. Tá? Marca os dois. Se você quiser instalar o template americano, vem aqui, aqui em English, e no Imperial e no Metric. Aqui, ó, US Imperial e US Metric. Vem aqui, marca essas duas caixinhas. Eu sugiro para quem vai trabalhar aí com conexão metálica, que baixe também aqui os templates americanos, tá? o conteúdo americano aqui, que vai baixar família, é, vai baixar template. Tá? É, aqui nesse United Kingdom também, você, a gente tem, é, que é Reino Unido, né? a gente tem também alguns conteúdos interessantes aqui, principalmente com relação às famílias estruturais. Tá? Então tem algumas sapatas, é, alguns blocos de fundação, então, se você quiser deixar marcado aqui também, ok. Pode ser que tenha alguma coisa que te sirva aí, que você, po que você precise fazer apenas pequenas atualizações, certo? Você vai clicando aqui em avançar, ok? Ele vai é, avançar aqui, concluir todo o processo. Como eu não fiz nenhuma alteração, eu vou mandar cancelar isso daqui, tá? Aguarda cancelar. E, enfim, tá pronto, pessoal. Deixa o Revit fechado, tá? Se ele estiver aberto aqui, vocês fecham o Revit, abram ele novamente e aí isso vai estar corrigido. Quando vocês voltarem lá no Revit, ele vai aparecer lá é, as famílias, vai aparecer ali os modelos tá? e você já vai ter o conteúdo é, nacional ali, o conteúdo brasileiro atualizado. E aí se você quiser corrigir, vamos voltar lá pro, para o apontamento dos arquivos, né? o caminho dos arquivos. Vamos esperar aqui o Revit carregar. Tá. Aí se você quiser corrigir aqui, por você toda vez clicar no modelo estrutural, aparecer aqui o nacional, você fez, faz aquilo que a gente explicou antes aqui. Ó. Vem aqui em locais de arquivos, o tem, modelo estrutural, aí você vai vir aqui, clicar aqui na setinha, a, as pastinhas de vocês aqui vão aparecer, vai aparecer Brasil aqui agora na pastinha template, você vem aqui e aponta para Structural Analysis Default Brasil. Ok? E é isso. Com isso vocês aí conseguem resolver. Caso tenha mais alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.